says, Yadumure Yavarin Kelis, which means I am a world citizen. Every citizen is my own kith and kin. In the number DevOps and under the Pati Pakla, so DevOps Abdin rather than split punning and much cola. Developer plus operations. So in the development team, operation team, say in the software project. Uh, work பண்ணி ரிலீஸ் பண்ற process on devops நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க devops ன்றது ஒரு தனி டெக்னாலஜி கிடையாது so uh, group of process a group of defined process நம்ம எப்படி work பண்ணி அத achieve பண்ண போறோம்ன்ற process complete process on devops okay wow. devops ன்றது வந்து ரொம்ப famous ஆனது வந்து இப்ப ஒரு 5 to 10 years ஆ தான் இப்ப ஒரு 5 to 10 years ஆ industry it industry revolution பாத்தீங்கன்னா all companies are DevOps and they are automated and they are job cuts and they are not going to be able to do it. So, this is 5 to 10 years. How did you release the software? How did you complete the process? Waterfall model. அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணாங்க சோ இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடல்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு தனி process இருக்கு இதுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா பிளானிங் அப்படினு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா டிசைன் அப்படினு சொல்லுவோம் थर्ड ஃபேஸ் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மென்ட் அப்படினு சொல்லுவோம் फोर्थ வந்து டெஸ்டிங் அண்ட் டெலிவரி फिफ्थ வந்து பாத்தீங்கன்னா so, அதுக்கு என்னெல்லாம் रिक्वायरमेंट தேவை கம்பெனி சைடுல இருந்து என்னெல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ண போறோம் ஒரு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்டா கிரியேட் பண்றதுக்கு என்னென்ன பிளானிங்லாம் பண்ண போறோமோ சாஃப்ட்வேர் रिक्वायरमेंट्स ஆர்க்கட்டோ ஹார்ட்வேர் रिक्वायरमेंट्स ஆர்க்கட்டோ என்னென்ன எம்ப்ளாயீஸ் தேவைப்படுவாங்க என்னென்ன ரிசோர்சஸ் தேவைப்படும் சோ இதெல்லாம் தான் பிளானிங் சோ டிசைன் ஃபேஸ் வந்து இது ஈக்குவல் டு பிளானிங் ஸ்டேஜ் தான் சோ பிளானிங் ஸ்டேஜ்ல என்னெல்லாம் பண்ணோமோ அத ஒரு ஆர்கிடெக்சர் லெவல்ல திங்க் பண்ணி பேப்பர் ஃபார்மட்ல போட்டு அப்ரூவல் வாங்குற ஃபேஸ் தான் வந்து டிசைன் ஃபேஸ் அப்படினு சொல்றோம் so next phase pathina development phase in the development phase la enna panna porom appadina enna code la illa enna resources vachi and the project nama develop panna porom java laya cs3 laya php laya laravel laya html file laya enna or coding language a irukatum edha vachi nama develop panna porom so adhu da development phase so adutha phase pathina testing and delivery so நம்ம கிரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான்றது பண்ணுறது டெஸ்டிங் ஃபேஸ் டெலிவரி வந்து இப்போது கஸ்டமர் யார் நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்களோ அவங்கள்ட்ட கொடுக்க போகிறோம் நம்ம கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகிற ப்ராஜெக்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டெலிவரி பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ அடுத்த ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலான ஃபேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் ஸோ கொடுத்த ப்ராஜெக்ட்டு ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா ஹார்ட்வேர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக இருக்கட்டும் சாஃப்ட்வேர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக இருக்கட்டும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஒரு கஸ்டமருக்கு ஸோ அதுக்கு மேலே ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் நம்ம தான் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸை தான் எல்லா ஐடி கம்பெனியும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டெவ்வாப்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸாக வந்து செக் பண்ண பார்த்தாங்க எல்லா ஐடி கம்பெனிஸுமே ஏன் வந்து வாட்டர்ஃபால் மாடல் ஃபெயிலியர் ஆகுது ஏன் வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவுட்புட்டே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெலிவரியில் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்லாம் வந்து நிறையா சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிலதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஒரு ஐடி கம்பெனி ஒர்க் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய டீம்ஸோட சப்போர்ட் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் டீம் தேவை அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட்னால் கோட் டெவலப் பண்ணுற டீம் ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் டீம்னு ஒன்று தேவை ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் டீம்னால் டெவலப் பண்ண கோடை வந்து ஒரு சர்வஸில் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் டீம் தேவை டிப் டெவலப் பண்ண கோடை டிப்ளாய் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதானே ஸோ ஒர்க் ஆனதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் டீம்லேருந்து மானிட்ரிங் டீம் இருக்கும் சப்போர்ட் டீமுன் இருக்கும் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி முடித்த ப்ராஜெக்ட்டு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்ததுன்னா இந்த சப்போர்ட் டீமும் மானிட்ரிங் டீமும் பார்த்து ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி உள்ள நடக்கிற லைஃப் சைக்கிள் ஸோ இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நிறையா ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது ஸோ மேஜராக என்ன ப்ராப்ளம்னா டெவலப்மெண்ட் சைட்லேருந்து இந்த டெவலப் பண்ண கோட ஒரு நிறைய சர்வஸில் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் சர்வஸில் போடுவாங்க ஸோ இந்த டைம் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாக இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு அவுட்புட் டெலிவரி டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாச்சு அதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலான்னு பார்த்தாங்க ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த நம்ம சர்வஸில் போட்டு ரன் பண்ணுறோம்ல கோடில் சர்வஸில் நி
திடீர்னு சர்வர் ஃபால்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இந்த சர்வர்ஸ் எல்லாமே மேனுவலாக வந்து இன்டர்வென் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வந்தால் கூட நம்ம கிளைண்டில் வேலை செய்கிற ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ் அப்படியே டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா அவனோட பிஸ்னஸ் கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் ஆகிடும் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இல்லாமல் இருந்தது மானிட்டரிங் எவ்வளோ தான் நம்ம பண்ணாலும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரசி நம்மளால் கொண்டே வர முடியல ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டட் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்கனால தான் ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ ஆட்டோமேட் பண்ணிவிட்டா வந்து சிஸ்டம் இதை பார்த்துக்க போகுது சிஸ்டமே ஆட்டோமேட் பண்ணி என்னென்ன இஷ்யூஸோ ட்ரபுள் ஷூட் பண்ண போகுது ஸோ மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாதனால ப்ரொடக்டிவிட்டி டைமும் அதிகமாக போகுது கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக திங்க் பண்ணி போன ஒரு விஷயந்தான் வந்து டெவாப்ஸ் ஸோ டெவ்வாப்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் டீமும் ஆப்ரேஷன் டீமும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு ஆட்டோமேட்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் டெவ்வாப்ஸ் ஓகேவா ஸோ டெவ்வாப்ஸ்ன்றது ஒரு கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு டெக்னாலஜின்னு சொல்ல மாட்டோம் அது கல்ச்சர் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் குரூப் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸாக இருக்கட்டும் சிஸ்டம் அட்மின்ஸாக இருக்கட்டும் கியூஏ டெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாம் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு என் ப்ராடக்ட் அதுதான் சாஃப்ட்வேர் அந்த என் ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வரது பேர் தான் டெவ்வாப்ஸு சரியா ஸோ இந்த டெவ்வாப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோகோவை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு தனி ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த லோகோவை பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ்ன்னு இருக்கும் டிப்ளாயின் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டர்னு இருக்கும் மானிட்டர்னு இருக்கும் டெஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் பில்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர்ஃபால் லைஃப் சைக்கிள் மாடலில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததோ டெவ்வாப்ஸ்லேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணாங்க ஸோ டெவலப் சைட்லேருந்து எப்படிலாம் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அதில் மேஜராக வந்து டெவலப்பர் டீமும் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீமும் சில ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க அது டெவலப்ஸ்லேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடை டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண கோடை டிப்ளாய்மெண்ட் சர்வரில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் க்ரியேட் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு செட் ஆஃப் டெவாப்ஸ் டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டெவலப் பண்ண கோடை கண்டினியூஸாக வந்து டிப்ளாய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனும் இல்லாமல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கும் ஸோ அதனால் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அடுத்த நாள் சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணி திருப்பி டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னா இதை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்காக இருந்தது ஸோ அதனால் கரண்ட் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு டெவலப்ஸ் டூலை இன்வென்ட் பண்ணி அந்த டெவலப்பர் டூல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வந்து கோடை டிப்ளாய் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா அந்த கோடை அப்படியே எடுத்து மாற்ற முடி மாற்றாம என்ன சேஞ்சோ அதை மட்டும் தனியாக வச்சு மாற்றி ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் அந்த கோடு ரன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ பிஸ்னஸ் டவுன் டைமுன்றது எதுவும் இருக்காது ஸோ இதை தனியாக ரெக்டிஃபை பண்ணி திருப்பி அப்லோட் பண்ணிடும் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் மூலமாக ஸோ இது ஒரு சொல்யூஷனாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இப்போ இந்த ஆப்ஸ் டீம் இருக்காங்களே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் டெவ் ஆப்ஸில் டெவ் டீம் எந்த ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டாங்க ஆப்ஸ் டீம் சில சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு மே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து அப் டைமாக அந்த சர்வீஸ்லாம் அப் அண்ட் ரன்னிங்காக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த பிஸ்னஸ்க்கும் எதுவும் லாஸ் வராது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா கண்டெய்னலைசேஷன் ஆர் விர்ச்சுவலைசேஷன் அப்படின்ற கான்செப்டை கொண்டு வந்து ஒரு சிமுலேட்டட் என்விரான்மெண்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க எப்படின்னு இப்போது ப்ரொடக்ஷனில் கம்ப்ளீட்டாக லைவ் பண்ணாமல் அதே மாதிரி இன்னொரு என்விரான்மெண்ட் அதில் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படி மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டே இருந்துட்டு இதில் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இதில் இந்த சிமுலேட்டட் என்விரான்மெண்ட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ப்ரொடக்ஷன் என்விரான
செகண்ட் பை செகண்ட் மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ என்ன ஒரு இஷ்யூ நானும் டக்குன்னு ஒரு ரிசல்வேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மனுஷனால் பண்ணவே முடியல ஸோ அதனால் வந்து மானிட்டரிங் டூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் டிப்ளாய் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவன் வந்து எல்லா சர்வஸையும் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன ஒரு இஷ்யூ வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக் ரெசல்யூஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இந்த வாப்ஸில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆகும்போது சர்வஸ் வந்து நம்ம வாங்கிட்டே இருப்போம் ஸோ வாங்கிட்டே இருக்கனால நம்மளுக்கு மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் நிறைய ஒர்க் ஃபோர்ஸும் தேவைப்படும் நிறைய மேன் பவர் தேவைப்படும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு நிறைய டீம் சப்போர்ட்டுக்கு தேவைப்படும் ஒரு ஆட்டோமேஷன் டூல் பண்ணுற அளவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இந்த சர்வஸ் இருக்காது கண்டிப்பாக ஸோ அதெல்லாம் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க இந்த டெவ் ஆப்ஸ் டூல் மூலமாக கம்ப்ளீட் மானிட்டரிங் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டெவ் ஆப்ஸில் ஒரு ப்ரொப்போஸ்ட் சொல்யூஷனாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே அக்செப்டும் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் டூல் கொண்டு வந்தால் நம்மளுக்கு வந்து டவுன் டைமும் இருக்காது பிஸ்னஸோட பிட் டவுன் ஃபாலும் இருக்காது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து சர்வஸில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டெவ் ஆப்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெவ் ஆப்ஸ் ப்ராசஸை எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இது எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து டெவ் ஆப்ஸ் டூல்ஸுன்னு நிறையா இருக்குது இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சர்வர் ஆட்டோமேஷனாக இருக்கட்டும் ஸ்கிரிப்டிங் ஆட்டோமேஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு மானிட்டரிங் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே டூல்ஸ் இருக்குது இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான டூல்ஸ்னால் பப்பட்டு ஜென்கின்ஸு கிட்டு செஃப் டாக்கர் செலினியம் ஏடபிள்யூஎஸ் ஏடபிள்யூஎஸில் நிறையா ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் இருக்குது செல்லினியம்ன்றது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் ஆட்டோமேஷன் ஸோ டெவலப்பர் ஆட்டோமேஷன் சில டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்ணது தான் வந்து டெவ் ஆப்ஸ் ஸோ இந்த டெவ் ஆப்ஸோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சில ப்ராசஸ் இருக்குது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஸோ அது அதாவது பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் ஸ்டாப் ஆகுது கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க டிப்ளாய்மெண்ட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன ஒரு சேஞ்ச் வந்தாலும் அப்டேட் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் அது வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் டெலிவர் குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய யூஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெவ் ஆப்ஸோட பிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் இந்த டெவ் ஆப்ஸில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நான் சில டெவ் ஆப்ஸ் டூல்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டெவ் ஆப்ஸ் டூல்ஸ் போட்டிருக்கேன் டெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் பில்டுக்காக இருக்கட்டும் கோடுக்காக இருக்கட்டும் ரிலீஸ்க்காக இருக்கட்டும் டிப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே சில டூல்ஸ் நாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து இந்த டெவ் ஆப்ஸோட லோகோ பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு இன்ஃபினிட்டி லோகோ மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து முடிய போகிறதே கிடையாது ஓடிக்கிட்டே இருக்க போகுது ஸோ அதுதான் ஏன் சொல்கிறான்னா கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷன் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் ஸோ இதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது ப்ராடக்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து என் பண்ணி கஸ்டமர் கையில் ரீச் பண்ணி ரன் ஆகிட்டு இருக்க வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே ஆட்டோமேட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறாங்க மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறாங்க ஸோ இதில் மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன்றது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் டெவ் ஆப்ஸில் டெவ் ஆப்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இ இது எல்லாமே நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஸ்பீடாக சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் போடுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆன்ச